Buona giornata e bentornati per la prima edizione del telegiornale. Un minivan a papiruzione nella notte giapponese mattina italiana sul marciapiede nel centro di Shanghai, ferendo 18 persone. Secondo uno dei maggiori quotidiani cinesi, l'episodio è avvenuto intorno alle 9 di sera. Con il mezzo che ha travolto i feduti in attesa di attraversare la strada prima di finire la sua corsa contro un albero, la polizia ha messo in evidenza che si possa a escludere l'ipotesi di un attentato terroristico, quindi leggendo l'ipotesi di un incidente stradale. L'autista arrestato stava fumando mentre trasportava illegalmente taniche di benzina. A partire da domani sarà operativa a Vieste la nuova risonanza magnetica aperta in dotazione al locale poliambulatorio. Lo ha messo in evidenza in una nota stampa il direttore generale dell'ASL Poggia Piazzol, mettendo in evidenza come la nuova dotazione strumentale è stata prevista nell'ambito della riorganizzazione dei servizi di diagnostica per immagini dell'intero Gargano. Una parcatura identica è infatti già operativa a Vico del Gargano. La terza sarà installata insieme a una mammografia a Rodi Garganico. Il Consiglio Comunale a Roseto Valportore per protestare contro il distesto della provinciale 130 ha coinvolto non solo i sindaci dei comuni dei Monti Dauni ma anche quelli del Benimentano e si sono ritrovati accogliendo l'invito della sindaca Lucilla Parisi in aperta polemica con il presidente della provincia Miglio. Appunto era presente un dirigente del settore di abilità il quale ha confermato eh, eh, quanto aveva detto il presidente eh, provinciale che sarà messa in sicurezza quella strada e per quanto concerne il tratto che va da Roseto verso Benevento pur non essendo inserito nel programma degli interventi si sta facendo di tutto per reperire i fondi e comunque la sindaca alza ancora la voce dicendo basta di prenderci in giro per decenni. Prima delle previsioni del tempo e la pagina sportiva, ancora cronaca, un consigliere comunale varese del Movimento 5 Stelle dovrà comparire davanti ai giudici per un insulto sessista ai danni di una collega. Il tutto era avvenuto durante un consiglio comunale a Bari. Eh, tra l'altro eh, l'uomo è stato interrogato dal procuratore aggiunto Marese Roberto Orsi e eh, lo stesso eh, consigliere comunale ha detto di essere estraneo alla vicenda ed ora il meteo E dunque il tempo previsto per oggi, al nord insistono nubi e piogge con neve fino in collina su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con aperture soleggiate sul Val d'Aosta, Liguria e Piemonte, al centro e sulla Sardegna piogge temporali sull'isola, Tirrenica e dorsale con neve dai 1000 ai 1500 metri più asciutto sulle zone adriatiche al sud e sulla Sicilia, nubi regolari e piogge sparse più diffuse in campagna con maggiori schierite sull'Adriatico. Le temperature al nord tra 6 e 11 gradi, al centro e Sardegna tra 8 e 14 gradi, in calo, ed al sud e Sicilia tra 14 e 19 gradi, con venti di direzione variabili medio-moderati a prevalente regime di brezza e mari mosso molto mosso, l'Adriatico e lo Ione. In chiusura la pallavolo torna domani il campionato di Seghe B2 Donne con la prima giornata del girone di ritorno per la pallavolo Cirignola, si tratta della seconda parte di una stagione che si preannuncia ancora emozionante le Fuxia allenate da Pino Pinannino dopo la bella vittoria ottenuta in casa lo scorso 20 gennaio contro il Prisma Bari del derby per 3 a 0 affronta la delicata sfida in interna contro l'ultima in classifica il Volley Torretta il quadro completo della giornata Pallavolo Cirignola Volley Torretta Villa Zucca Messina Palermo Condor Catania e la Mezza Terme Modica Siracusa Castellana Grotti Trani domenica invece Prisma Bari Messi Messina Volley e Palmi Dentis Catania con la classifica che dopo la conclusione del girone di andata vede Palmi in testa con 31 punti, la mezza terme a quota 29, Modica 28, Pallavolo Cerignola e Condor Catania a quota 26. Ed è tutto per questa prima edizione del telegiornale, grazie per essere stati con noi, prossimo appuntamento, notizie e approfondimenti questa sera alle 19. Buon proseguimento di giornata e a più tardi. 